buenas a todos, soy Silkred y estamos en un capítulo más de Pokémon Zafiro Alpha En nuestro reto en el que no podemos usar el repartir experiencia Y bueno, habíamos derrotado a Vito y Leti Y vamos a salir afuera Bueno, bueno, bueno Aquí retiembla todo Un estruendo ensordecedor, un rayo de luz Que atraviesa el cielo o el mar ¿Qué, ¿Qué es eso? Una columna de luz saliendo del mar Pero ahí no está la ruta 128 ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Es, es, es increíble! Es, ¡Es el fin del mundo! Es Kitty, todo irá bien, cálmate Bueno, bueno, ya es todo apocalíptico Total Y esos dos Ahí va, me he quedado tieso del susto ¿Qué demonios habrá sido esa luz tan intensa? Venía del fondo del mar si no os ha pasado nada, estabais allá al lado Porque me parece que ha salido de ahí, ¿eh? Silkred Vito y Leti me han dicho que has visitado su gimnasio Telepáticamente Tenía previsto pasar para saludarte aprovechando que estabas aquí Cuando de pronto... Ah, tenemos que hablar, pero aquí no Acompáñame a mi casa Aquí no es seguro Veamos Bueno, pues esta es mi casa Sí, soy consciente de que no es especialmente acogedora, pero bueno En fin, a lo que vamos ¿Qué tal si recapitulamos los acontecimientos que se han producido en este, que se han producido en este mundo que nos rodea? El temblor anterior y este estruendo ensordecedor Son la prueba fehaciente de que se ha roto el sello ubicado en el fondo del mar En la ruta 128 existe una gruta submarina la caverna abisal, donde yace en letargo un Pokémon ancestral que fue confinando allí en tiempos inmemoriales. El poder de cierto Pokémon permitió sellar la entrada que conduce a ese lugar. Sin embargo, todo apunta a que algunos tipejos con aviesas intenciones han logrado destruir ese sello. No me cabe la menor duda del propósito que mueve a esa gentuza, despe despertar al Pokémon ancestral para convertirse en sus nuevos dueños. Silkred si esos tipos lograran hacerse con el poder del Pokémon ancestral, perturbarían el equilibrio que reina en el mundo. Todos los seres vivos que pueblan este planeta se verían damnificados por una hecatombe de proporciones nunca vistas. Por lo que a mí respecta, bien, pienso hacer todo lo que esté en mis manos para tratar de poner freno a esta situación. Sin embargo, lo que yo pueda conseguir por mi cuenta tiene un límite. Y ahí es donde entras tú. ¡Eh! ¡Tú eres el que va a hacer el trabajo sucio! Ayúdame a desbaratar los planes del equipo Magma y el equipo Aqua. Si aunamos nuestras fuerzas y las de nuestros Pokémon, todavía veo un rayo de esperanza para superar esta adversidad y evitar el desastre. Tengo algo que darte. La MO07 Buceo. Si utilizas buceo, podrás sumergirte en las profundidades marinas acompañado de tus Pokémon. Llévate esto también. Te permitirá permanecer con tus Pokémon en el, en el mismísimo lecho marino. Y nos da una bombona de bon. Deberías poder llegar a la entrada de la caverna visal si utilizas buceo en cierto lugar de la ruta 128. Yo iré allí de inmediato, en cuanto haya cumplido con mi cometido. Mientras tanto, intenta impedir a toda costa que los del equipo Aqua y el equipo Magma se salgan con la suya. ¡Te lo ruego! Mm, vale. Pero... Esto es así, de simple. ¿Tú te quedas aquí en casa mirando tus roquitas? Y yo me tengo que encargar del eh, trabajo sucio. Plus, plus. Vamos a ver cómo pinta esto. Quiero usar... Buceo. Solo puede latias. Así que, así que le vamos a quitar... Respiro, de momento Y aprendemos buceo Muy bien Así que nos ponemos en, Bueno, iba a decir en marcha, no Pero primero aquí ir al centro Pokémon a curarnos y tal Que venimos a competir contra Vito y Leti Vale 
De momento Golem permanece en el equipo, ya lo sabéis, pero se va ya o en este o en el siguiente, va a tener que dejarnos. Lamentablemente vamos a ponernos con eh, Sceptel, el primero. Que viene ru mucha ruta acuática. Así que nada, nos vamos corriendo. Bueno, corriendo, sí. Y ahora nadando. Y podéis contar los Pokémon que me van a salir en combate acuático, ¿vale? Que no van a ser tantos. Bueno, aquí hay un pescador. Pero bueno, si me tengo que desviar... Mmm... Si me tengo que desviar, no voy a enfrentarme a ellos. Creo que me he metido en un agujero que no tiene salida. Ah, no. Sí, voy bien. De hecho, es que creo que voy tan bien que estoy a punto de llegar. Estas rutas marinas son tan grandes que, bueno, si me olvido a alguno... Bueno, primer combate. Pero también porque no me he encontrado con ningún entrenador. O sea, un tentacool. Mira, tentacools que no les puedo pegar eficaz. Pero bueno, estaba en el 25 y además me queda muy poquito para subir al... Al 39. Yo creo que casi me va a valer el tentacool este. Perfecto. Aceptaría el 30... Bueno, no. Detección, no. Necesito que aprendas ataques de, de daño. Que golpeen, que haga un pupita. Ruta 128, sí, ya estamos aquí. Mmm... Y va a coger la diamantsfera, que está allá arriba. De hecho hice un vídeo sobre ello, pero digo, ¿para qué? Si es que no voy a conseguir la dialga. Vamos a bucear. Con la tías. Y vamos a entrar aquí a la caverna abisal. Total, que me he puesto este tel primero, bueno, para que ganara esa pequeña... Ese... Experiencia, porque ahora mira lo que está aquí. En el casco pone Submarino Explorador 1. Es el submarino que robó el equipo Aqua en Ciudad Portugal. El equipo Aqua debe de haber desembarcado aquí. ¿Has llegado a esa deducción tú solo? Veamos, dijo un ciego. Metan el primerito. Sí, que está el más bajo. Y los demás se van a poder medio defender. Y creo que también lo podrá hacer bien. Fuerza, golpe roca. Uh, tengo de todo, menos mal. Eh, vale, 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 vale. Aquí golpe roca no me vale para nada. Ahí necesito... Vale, sí. Ahí necesito golpe roca para... Oh, no, bueno, no me hace falta, ¿no? No, sí pasa igual. Fuerza... Y empujamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Eso qué es? ¿Un Ariyama? No lo quiero, ¿eh? Solo quiero saberlo. Ah, no, es un... No lo mate. Y esto es un salvaje que me ha atacado aquí. Otro Golbat. Pues nada. Viene Metang. Solo saco tres niveles a los Pokémon salvajes. De hecho, bueno, son más rápidos que Metang. ¡Ha vivido! Bueno, puño bala para rematar. Ese Golbat que cae debilitado. Ahora recluta. No queremos irnos por aquí. Vete a casita con mamá. Bueno, vamos a tener que sacar las, las uñas. Y vamos a empezar a repartir aquí. Vaya. Podio. Nos sale Carvana. Carvaña. La piraña. Mira Pikachu Qué mal, eh Mira que normalmente no me sacan al trasto este el primero 
Que me sacan Grimers y toda la pesca. Bueno, no se hace agilidad. Va a golpear primero, seguro. A ver si podemos evitarlo con chispaz. Hace otra vez agilidad. Si cuando yo digo que hay algunos del equipo que son mongers, no lo digo por decir, ¿eh? Ahora un Might llena. Eh, might llena, Might llena, Might llena. Me voy a quedar. Bueno, no tiene intimidación. Vamos a hacer plancha voladora. A ver qué tal le sienta. Pues estupendamente. Ah, quiero irme a casa. Llora, llora. ¿Qué decías que iba a llorar? Normalmente eh, voy a decir en mi contra que me suelo perder aquí. Voy a ver si hoy no me pierdo demasiado. Hola, ¿me quieres ver? Ese submarino es enandísimo. Me duele todo de estar ahí encogido. Sí, es como un coche de payasos, ¿no? ¿Me quieres decir? Estáis 200 ahí metidos. Bueno, viene Golbat. Este sí que me hace la salida buena. Para salir con Metang. Y... Cabezado Zen. Bueno, se hace acróbata. Bueno, me ha dolido un poco, ¿eh? Uf. Pues esa vía no lo matamos de, de puño bala. Vamos a hacer cabeza de hierro. Con darse niebla. Me encanta cuando... No sé. ¿Se pueden hacer así el tonto? Es como decir... Ah, quiero que me debilites. Aunque no lo tenía claro, ¿eh? Bajaba bastante despacio la vida. Bueno, que me piro de aquí, de ver a estos dos. Hola, reclutilla. Hola, reclutilla. ¡Oh! Me vio. Patrullando por aquí, patrullando por allá. ¡Eh! ¡Alerta! ¡Intruso avistado! Me encantan estos aqua. A ver. Otro carbaña. No, se debería seguir con Pikachu, ¿eh? Voy a cambiar a Maitien ahora Pero luego Igual debería salir con Pikachu Como os digo Aunque quiera que hagan experiencia Metang Es que están recibiendo a los demás ¿Qué me estás contando? No, pues nada Nos ha bajado la defensa Somos más rápidos que ha debilitado, aunque nos hacemos un poquito de daño por la piel tosca. Hay que ponerse a Pikachu el primero, ¿eh? Así que... Pikachu el primero. Y luego si eso ya le hemos cambiado a Metang. Eh, vale, otro esto de fuerza. Vamos a usar fuerza. Vamos a empujar hasta el final. Otra cosa con fuerza. No. Claro, es que eso. No entendía muy bien esa jugada. Vale, bajamos por aquí. Otra recluta. Hola. Qué agobio. Hasta el fondo del mar nos tienes que seguir. Pero esto se acaba ya. Nos tengo un poco estresados. ¿eh? Yo creo que alguno ya ha tenido que pedir una excedencia y todo. Una, una baja. Mira, ahora me sale un MOOC. Cuando tendría que tener al Metanjal primero. Es que voy al revés de... Voy al revés de los Aqua. Que me sacan un par de niveles, ¿eh? O sea, que no os creáis tampoco que... Quedamos tan sobrados. O sea que creo que quedamos bastante bien de sinergias. Y aparte, ¿hace cuánto que no voy a comprar pociones ni nada? Como. Como mil años. Soy bastante tacaño en los juegos de Pokémon. He de admitir. Oh, y bastante Haxor también. También lo admito, aunque creo que algunos ya lo sabíais, ¿verdad? 
Sobre todo por ese, ese random de mates, ¿vale? Que le quita un menos de vida al principio y ahora ha conseguido debilitarlo. Psíquico. No, va bien el cabezado de Zen. Déjalo, déjalo. Y eh, vamos a tener que bajar por aquí. ¿Esto qué es? Vale, esto es la parte esa de arriba. Sería para regresar, pero no quiero regresar. Quiero continuar. Porque voy a ir por aquí. Vale. Vamos a ver si me apaño con esto. Queda casi como lo más complicado, por así decirlo. Vale. Esa está ahí metida. Eso nada. Bueno, un combate. O sea, le tocaba, ¿no? Otro Golbat. Y si no fuera porque voy tan bajísimo de nivel, huiría. Pero es como voy tan bajo de nivel... Mmm, me interesa meterles un chispazo. De hecho, Pikachu está a punto de llegar a los 40. No de edad, sino de nivel. De hecho, ya ha llegado. No esperaba que el Golbat me diera tanta experiencia. Vale. Ah, eso, eso. Vale, vale, vale. Ah, no, no, no. Vale, vale. Hay que romper la roca y empujarla desde el otro lado. Si rompemos la roca... Me sale un Graveler. Bueno, Graveler. Madre mía. De este sí que voy a huir porque puede tener robustez. Puede autodestruirse. Eh, tengo que cambiar de Pokémon. Y no me va a dar demasiada experiencia como para... Ay, tengo que volver por otro lado. Qué perrez. Vale, tengo que ir por aquí. Y ahora sí, empujar. Hasta el final. Porque no recuerdo si estas dos puertas valían para lo mismo. Aunque creo que lo que he movido, ya movido está. A ver cómo era esto, que también se las trae. ¿What? Eso ha sido muy lol, ¿eh? Eso no... Eso me acaba de hacer un brain explode increíble. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso de que me han devuelto la entrada? Esto se va para allí. Esto va para aquí. Eh, esto va para arriba y me saca para aquí. Eso ya me baja, así que tengo que salir por aquí. Creo que realmente da lo mismo ir por un lado que por otro, pero bueno. Eh, que sí que quiero usar fuerza. Mm, creo recordar que por este camino... No sé si había... Un combate, sí. Ahora me suena que había por aquí una MT, fíjate. Voy a dar una vuelta aunque sea rápida. No te debilito. Venga, he tenido suerte. Voy a ver, porque no, no me acuerdo muy bien. Sí, ahí había algo seguro. Pues para llegar ahí... Vale, vamos a intentar llegar ahí. Ti, 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 nos movemos, movemos, movemos. Nos vamos. Nos baja aquí. Había que bajar. Vale. 
Perfecto. Escaldar. No es para nada una mala MT. Vale, y ahora entonces nos vamos por aquí. Vale, y este sería el otro camino. Nos hemos metido por el de la izquierda, pero bueno, lo hacemos por la derecha. Da lo mismo que tanto me da. Un recluta. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Estás intentando ligar conmigo? ¿Reclutilla? Nos saca Maitiena. Nosotros vamos con Pikachu. Nos va a intimidar un poquito, pero... Eh, vamos a hacer chispazo entonces, porque nos ha bajado el ataque. Que también le va a doler. No tanto como para debilitarlo, pero bueno. Pikachu también está imbuido por la Hex de Maitiena. Y vamos a hacer mofrete estático para rematar, porque como le quedan 1 o 2 PS a este Maitiena. No me quiero gastar un punto de poder de chispazo. Un poquito de experiencia. Viene un Mook, así que nos vamos a Metang. Mira, para este recluta habría venido bien también eh, Metang, que tiene cuerpo puro. Cuerpo puro. No nos habría bajado el ataque. Y lo, para Mook tiene ataque de psíquico. Además de ser inmune a los ataques de veneno. Vale. Onda tóxica, que no nos afecta. Y otro cabezazo Zen. Y debilitaremos a Mook. Así que nada, experiencia. Y el recluta derrotado. Vamos a continuar avanzando. Vale, este no era tan complicado. Tenemos que tirar estas dos de aquí. Para los lados. Y ahora pensemos. Vale. Mm. He hecho mal ya. Sí, lo he hecho mal. A repetir. Otra vez para adentro. Digo, ¿por qué no puedo mover la roca? Pues porque no se fuerza ahora. Vale, vamos a ver. Ahora sí, muevo esa para allí. Ya muevo. Esta sí. Vale. Ahora puedo pasar por aquí. Empujo esta. Puedo empujar esta otra. Eh, que ya estaba. Y ya. Avanzamos. Me cojo la bici para ir más rápido. Me debería haber tirado un mini repelente. Para evitarme estos golbats que sí que están molestando ahora. ¡Venga fuera de aquí! Otra MT. Estamos que lo regalamos. Terremoto. Bastante buena. No sé a quién le enseñaré. Terremoto... Posible que a Metan. Y no sé qué más podrá tenerla. Bueno, alguna más seguro. Vale, vamos para abajo. ¡Ah! ¡Ja, ja! Mira quién tenemos aquí. El miserable de Magno. Aquiles. Bueno, esto está en tensión absoluta. Vamos a venir, a venir aquí a ver qué pasa. Madre mía, se ha desmayado. <risa> Maldito. No sé con qué elogios más colmarte. Así que no me complicaré la vida, mocoso. 
Como recompensa a tus loables esfuerzos, te mereces que te presente antes que nadie a un nuevo amigo. El Pokémon ancestral Kyogre o Kaioga, como lo queráis decir. ¿Qué te parece? Mira, bien. Mira esa bella figura que descansa plácidamente en el fondo del mar. Mm. Hacía tantísimo tiempo que esperaba este día. Por culpa de nuestras ambiciones desmedidas, nosotros, los humanos, hemos olvidado el respeto y la consideración que debemos a los Pokémon y a la naturaleza. Ya ves el resultado a tu alrededor. Injusticia, abusos... Es hora de restituir al mundo a su estado primitivo. Gracias al poder de Kyogre primigenio lo conseguiré. Tú eres la última barrera que me falta para derri por derribar para contemplar el bello amanecer de un, nuevo mu de un mundo nuevo. Voy a hacerte escombros arrojando contra ti todo el poder de mis Pokémon. ¿Acaso crees que eres el único capaz de utilizar la Mega Evolución? Te equivocas. Te aplastaré con el gran poder que no tuve tiempo de mostrarte en el Monte Cenizo. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Se motiva mazo Aquiles. Batalla contra Aquiles. Empieza con Mike Llena. Nosotros salimos con Pikachu. A ver si tiene intimidación. Este fondo tan azul. No tiene intimidación, así que vamos con la plancha voladora. Que no falla nunca. Y Mike Llena que cae ya debilitado. Vale, siguiente es Mook. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Metang. Lo puedo hacer bien. Marea bastante el escenario este. Súper hipnótico. Bueno, Mook que está ahí. Vamos a hacerle el cabeza docen. ¡Ah, mira! ¡Lo retira! ¡Qué perro! Bueno, pero bien. Saca Crobat. Que me da igual. No, no, no te venía terremoto. Te viene ataque de psíquico. Vale, bastante daño. Vamos a hacer otra vez cabeza docen. Nos hace mal de ojo para que no podamos cambiar. Pero si debilitamos a Crobat, sí que podremos cambiar. Y Crobat se cae ahora mismo. Crobat cae. Ganamos experiencia con Metang. Ya el 39. Y va a sacar a Mook. Vamos a continuar. Con Metang. Haciendo cabeza docen. Lo vuelve a retirar. Ya saca el sarpedo. Bueno, esto es peligroso ya, ¿eh? Vamos con Maitiena. Adelante, Maitiena. Y está mega evolucionando sarpedo. Normalmente siempre se guardan al último para mega evolucionar, pero ha querido cambiar antes. Bueno, se hace el triturar. Estamos a 85 de vida. Y madre mía, es poco eficaz, pero de otro nos revienta. Vamos a ver si hace un poco el tonto o no. Bueno, vamos a intentar curar a Mayena. Creo que si le podemos curar entero, es posible que luego aguante dos triturar. A menos que me haga una bajada de eh, defensa. Nos curamos, hace colmillo hielo. No, colmillo veneno. Uh. Ha dolido igual. Vamos con colmillo rayo. Otra vez triturar. Vamos a ir con el colmillo rayo. Bastante daño, pero no conseguimos paralizarlo. Voy a cambiar a golem. Venga, golem. Haz que tu despedida sea por todo lo alto. Nos hace triturar. Uh, madre mía. Golem, lo siento, pero... No creo que aguantes otro golpe. Otra vez triturar. Vale, vamos a sacar a un Pokémon muy rápido. Vamos a sacar a Pikachu. No saco Sceptile porque tengo miedo de... El colmillo hielo que va a tener esa cosa. Así que, chispazo. Es más rápido, nos hace triturar. Bueno, bueno, esto se pone muy peligroso, ¿vale? 
ha sido más rápido que Pikachu. Que tiene 92 de velocidad. Aquí tengo a Sceptile. Esto se pone muy, muy peligroso, madre mía. Latias, ¿cuánta velocidad tiene? 100. Voy a sacar a Latias. Pero eso va a ser rapidísimo. Hay que curar... Hay que curar a Maidiena. No se hace triturar. Yo creo que nos debilitaba. Vale, lo he hecho bien. Ay, Aquiles, Aquiles, Aquiles. Venga, Maitiena, dependemos de ti. Dependemos de ti más que nunca. Triturar. Madre mía, hemos fallado el ataque Vamos otra vez Nos vuelve a hacer triturar Creo que no nos debilita Ahora sí, acertamos Menos mal eh, Retiro eso de que es fácil, eh Madre mía, me veía Muy, muy jodido Bueno, eh, le queda Mook Así que vamos con cabezado Zen. Me hace chirrido, pero ¿para qué me hace chirrido? No me afecta. Tengo cuerpo puro. Y debilitamos a Mook. Madre mía. Por corbata, señores. Estaba claro. Puf. Ah. <risa> Impresionante ¿Qué se podía esperar de tamaño héroe que se afana por salvar el mundo a toda costa? Ahora bien Yo no pienso rendirme nunca jamás, ¿me oyes? Gracias al poder de este prisma azul Despertaré a Kyogre de su letargo Por fin podré retornar el mundo a su estado genuino Despierta, Kyogre Ayúdame a cambiar el mundo Aquiles Ah, perdón. Era esta. ¿Silvina? ¡Detente! ¿No te das cuenta de que el mundo que tú deseas y el que nacerá tras la venida de Kyogre son completamente distintos? Silvina. Yo creía que... tenías fe en mí. Ya veo. Entonces solo me quedas tú, Kyogre. Absorbe todo el poder oculto en el prisma azul y regresa a tu aspecto primitivo. Ahora tienes la posibilidad de recuperar la apariencia primitiva que perdiste hace tanto tiempo. ¡Adelante, es tu momento! ¡Ah! Mm. Míralo ahí con el prisma. Pero dale una patada o algo. Se está como rompiendo Bueno, se ha despertado Y se va Ah, no, no se va Está haciendo algo raro Mira cómo se ríe El, el maldito Madre mía, está cayendo la de San Quintín ahora mismo fuera. Eh, 
Jejejeje. <risa> ¡Por fin! ¡Por fin lo he logrado! ¡Ya puedo sentir el vasto poder de la regresión! La vuelta a los orígenes del mundo es ya un hecho. El primer paso para la realización de mis sueños. ¿Qué pasa? ¿Mm? Es un mensaje de los miembros del exterior. ¿Qué ocurre? ¿Eh? ¿Una gran tormenta? <risa> la, habré la habré provocado yo. ¿Cómo? ¿Peor del imaginable? ¿Que será cosa de la regresión primigenia? ¿Qué más está? Sigue atento y, mantén y manténme al tanto. Aquiles, ¿qué está pasando por ahí? Ya basta de quejarse. El prisma azul debería despertar a Kyogre. Luego, luego... Debería comenzar la regresión a ese mundo idílico con el que sueñan todos los Pokémon. Aquiles, has calculado mal el poder de Kyogre. ¿Qué estás diciendo? ¿No te das cuenta de que lo único que traerá Kyogre es la aniquilación de los Pokémon que viven en este mundo? Lo único que les espera de ahora en adelante es la desesperanza. ¿Cómo has podido ser tan imprudente como para pensar que podrías controlar el poder del Pokémon ancestral? Me lo temía. Salgamos aquí cuanto antes. No vamos a solucionar nada quedándonos aquí de cháchara. Vamos, date prisa tú también. Tormentón. Pero esto... Es... Es terrible. Yo... Yo solo quería... Crear un mundo... Un mundo donde los Pokémon pudieran vivir. Aquiles. Este es el auténtico poder del Pokémon ancestral. Kyogre puede hacer que todo vuelva a su estado originario. El equilibrio del mundo entero se tambalea. Y tú, Renacuajo... Nosotros partiremos ahora con rumbo a Recipolis. Es posible que Kyogre se dirija a esa ciudad. A lo más profundo de la cueva ancestral, en pleno corazón de Recipolis. Allí es a donde Kyogre se dirigirá en busca de la energía que necesita para su regresión primigenia. Barunto que se encaminará hacia allí para hacerse con aún más poder. A nosotros no nos queda otra opción que seguirlo y hacer todo lo que esté en nuestra mano. Aquiles, tú y el equipo Aqua también vendréis. Todos nosotros hemos sido los culpables de esta catástrofe, y sobre nosotros mismos recae la responsabilidad de ponerle el remedio. Pues vamos allá, Aquiles. Como adulto que soy, creo que lo apropiado es que me disculpe por cómo han acabado las cosas. Lo siento de veras. Y puestos a ello, también me gustaría pedirte ayuda para intentar acabar de alguna manera con este desastre que hemos desatado. Te esperaré en Arcipolis. Tormentón. Aquí viene Máximo. En Skarmory. Eh. Silkred. Siento llegar tan tarde. Es terrible. Entonces las escenas de los frescos de la cueva granito representan lo que está sucediendo. Algo así traerá unas consecuencias nefastas para la región de Joen. ¿Qué digo Joen? Para todo el mundo. Pokémon humanos y todo aquello que conocemos perecerá en lo más profundo del océano. ¿Se está extendiendo esta, esta nube cargada de lluvia más allá de Recipolis? Piensa, ¿qué puedes hacer, Máximo? Mm. No. No tiene sentido quedarse aquí dándole vueltas a qué se puede hacer. Las respuestas están en Recipolis. Silkred, sé que puedo contar contigo. Pero al mismo tiempo, te ruego que no cometas ninguna imprudencia. Ahora de poner rumbo a Recipolis. Hasta pronto. Pero llévame, cabrón. Que yo no sé llegar A ver si te va a caer un rayo, eh Que va a ser un Skarmory, no es por nada Un trueno, mejor dicho Y bueno, tras este capitulazo Larguísimo de Pokémon Zafiro Alpha, espero que os haya gustado Mucho el vídeo, que si es así, que le deis a like Y que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Sí, sigas durmiendo en la cocina ¿Ves, Lira? ¿No te parece acogedora nuestra nueva casa? Los Pokémon del servicio de mudanzas hacen todo el trabajo futuro y además recogen lo que se ensucia. ¡Es perfecto!